இந்த வீடியோல get elements by tag name method எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் சோ நான் என்னோட html document open பண்ணிரேன் body குள்ள பாருங்க first h1 tag குள்ள addition of two numbers அதே மாதிரி next h1 tagல subtraction of two numbers multiplication of two numbers division of two numbers அந்த மாதிரி குடுத்துக்கற okay h1 tagல இந்த in between h1 tagல பாத்தீங்கன்னா paragraph tag வந்து நான் குடுத்துக்கறேன் okay so Next வந்து நான் இந்தத்தில் button tag குடுத்துகிறான் on click attribute use பண்ணி என்னோட function வந்து call பண்ணிகிறான் okay javascript file இருக்கிறா function வந்து நான் call பண்ணிகிறான் okay எங்கிட்ட null h1 tag இருக்கு null p tag இருக்கு okay next வந்து என்னோட javascript file அப்பாங்க நான் function குள்ள மூனு variables குடுத்துகிறான் அதாவது ஒன்னு வந்து addition, subtraction, multiplication, division direct நான் வந்து number குடுத்துகிறான் okay நிரிஸ்டு புத்த ஒரு வேரியப்பில் K என்ன ஒன்று create பண்டு equal to document dot நம்மலுடைய method get elements by tag name method வந்து குடுத்துக்கிறான் inside and methodல வந்து நான் வந்து ஒரு tag நான் குடுத்துக்கிறான் tag name வந்து குடுத்துக்கிறான் நான் வந்து என்னுடை P tag வந்து குடுத்துக்கிறான் நான் H1 tag வந்து நான் குடுக்கிறேன் என்ன நான் குடுத்துக்கிறேன் அந்த அட்டில் H1 tag குடுத்துந்தா எனக்கு அந்த text வந்து வராது எப்படின் பார்க்கலாம் okay and next வந்து இங்கு ஏன் நான் K0, 1, 2, 3 குடுத்துக்கிறேனா நம்ம வந்து method வந்து P tag தான்டு mention பண்டும் so அந்த variable வந்து K okay okay இப்பா K of 0 எதா point out பண்ணும் நா இந்த first P tag okay இந்த அட்டில் நம்லோட result வந்து display ஆம் okay அதாவது inner html use பண்ணிகிறாம் property inner html equal to addition result வந்து t1 variable இருக்கு so equal to t1 okay கட்டி set semicolon வைத்து close பண்ணிகிறேன் same next வந்து k of 1 நான் நம்லோட second paragraph tag வந்து point out போனோ அந்த எட்டில் நம்லோட result வந்து display ஆவும் okay அதையம் மாறி third paragraph tag இக்கு k of 2 fourth paragraph tag இக்கு K of 3. Okay. இது சிர்ப் பண்ணிகிலாம். இப்போ நான் refresh பண்ணிரான். பாருங்க. நான் H1 tag குடுத்து இருக்கிறேன். Text வந்து எனக்கு display ஆவுது. நான் இங்க click பண்ணா, ஒரு text கிலியும் அதோட result வந்து எனக்கு display ஆவும். பாருங்க. Okay. எனக்கு result வந்து display ஆவுது. சரி நான் இதே எத்தில H1 tag குடுகிறேன். Okay. சிர்ப் பண்ணிகிலாம். K of 0 வந்து எதை point out பண்ணும்னா first h1 tag okay now once நாம் button click பண்ணும்னா இந்த text எல்லாம் வரிஞ்சு போய் அந்த எத்தில் நமுக்கு result வந்து display ஆம் எப்படின் பார்க்கலாம் refresh பண்ணும் okay இப்பு நான் click பண்ணும் எனக்கு என்ன result ஓ அது மொட்டன்னா display ஆவுது h1 tag நான் கொஞ்ச length வந்து text font size வந்து increase ஆருக்கும் so result எனக்கு font size increase ஆதான் இருக்கு நாம் இந்த அட்டில் P நே போட்டுகிலாம் நேச்சு வந்து இதே யூச் பண்ணி நம் CSS properties குடுகிலாம் எப்படின் பார்க்கலாம் so first வந்து நான் K of 0 குடுத்துகிறேன் dot நம்லோட style property குடுகிறேன் dot first வந்து color background color யூச் பண்ணிகிலாம் background color equal to நான் வந்து red end குடுகிறேன் Okay, same நான் இது வந்து copy பண்ணிகிறேன். அதை மாறி, என்னுடைய second h1 tag, third h1 tag, fourth h1 tag. Color வந்து change பண்ணிகிலாம். நான் இந்த அட்டில் blue நுக் குடுகிறேன். Yellow, Purple. சேர்ப் பண்ணிகிலாம் refresh பண்ணிரா நான் இந்த click பண்ணா எனக்கு result வந்து different colorsல display ஆவுது நான் வந்து pack of tag இக்குதான் apply பண்ணிகிறேன் நான் இந்த அட்டில் P நான் குட்டுத்தான் so K of 0 வந்து first pack of tag இக்கு point out பண்ணோம் அந்த அட்டில் எனக்கு இந்த properties CSS properties வந்து எனக்கு 
அப்படி ஆகும் ஓகே சேம் எனக்கு ரிசல்ட்டும் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் பை யூசிங் த ப்ராப்பர்ட்டி இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல் ஓகே நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அடிஷனுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனோ சப்ராக்ஷனுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிவிஷனுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் தனித்தனியாக பட்டன் க்ரியேட் பண்ணிட்டு பண்ணி பாருங்கள் ஓகே 